はい、カメラマンの石山です、えー、今日は12月の30日もう夜中になってますけども、えー、2023年もですねあと1日大晦日を残すのみとなってしまいました、えー、今年もですね1年間私の YouTube チャンネルご視聴いただきありがとうございました、えー、来年もですねよろしくお願いいたします YouTube チャンネル今年を振り返って考えると、えー、非常にですねえー、投稿頻度がですねムラがあって、えー、コンスタントに上げれていなかったなっていうのがね一番の大きな反省点になるかなというところなんですけども、えー、まあ新しい機材のねレビューとかはそれなりにしてきているんですけども、えー、撮影のね、えー、現場に行っていろいろとこうお話しするとかね、えー、テクニック的なところをねお話しするとかっていうのが。まあ、ちょっと充実していなかったかなというかうまくねやっぱり伝えていくのがとっても難しいなっていうね改めて感じているところですね、えー、YouTube チャンネルもですね、まあ、やっぱり、えー、視聴回数がね伸びないとモチベーションも上がらないというかね、えー、見ていただくためにはどうすればいいのかなみたいなねことは考えるんですけどもえー、まあ上手にやっぱりこう作っていけてないのかなっていうねところもあって、えー、まあ今後のねいろいろとまた研究していかないといけないことなのかなっていう、えー、ところなんですけどもね、えー、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、えー、今日はですね最後に2023年に買ってよかったもの買ったものの紹介。っていうね、なんかそんな感じで、えー、やろうかなと思ってカメラ機材の方にね関して言うことですけども、えー、実際に購入したものを今目の前に置きましたこれしか買ってないっていうね、えー、ちょっとねびっくりしているところですねまあ買わなくていいから買ってないっていうのが、ね、一番大きなところなんですけども、えー EOS の R5 今年の2月に購入しました3月にですねちょっとカタログの大きな撮影が入ってスタジオにですね1週間ほど缶詰になるというね仕事だったんですけどもその時にまあ、どうしても大きな画素数が必要だということでこの R5 を購入したというのがね最初の2023年に買った最初のものだと思うんですけどもでバッテリーグリップに関して言うと EOS の R6 の時に購入していたのでそれがそのままねこう使えるということでえバッテリーグリップはまあもともと持っていたという感じですねえこれがね最初に買ったものですで次が RF の 1435mmF4 のレンズですね、えー、これもですね、まあ、どうしても、えー、EF ではなくて RF レンズのワイド系のレンズが必要になるということで、えーまあ、これもねそれの時に購入したという感じです、えーまあ、これがねかなり今年のメインの機材の購入したところになるんですけどもあとはですね7月にオリンパスを購入しましたオリンパスの OMD EM1 マーク2、えー、あとレンズが14から 150mm の F4 から 5.6 のね2型のレンズになりますけど、えー、これはね中古で購入しました水辺の近くで撮影があるまあナビしぶきを浴びるかもしれない撮影があるっていうね、えー、ところで水に強いカメラは何かっていうところで、えー、探したところやはりオリンパスだろうということで防水性、防滴性って言った方がいいのかな、防塵防滴のしっかりしたカメラということで、オリンパスっていうふうにね、したんですけども、えー、まあ実際、その撮影に関して言うと、まあ、カヌーに乗ってね、えー、撮影するんですけども、そんなに大変ではなくて、むしろ違う撮影の現場で、まあ、その同じ流れのね、撮影なんですけど、えー、口元、怪我してしまってね、長くちょっと。あの顔出ししないままやってましたけどね今もまあ傷口ちょっと残ってますけどもねでその水辺に強いカメラということで購入したオリンパスでこれはね
、まあ、中古で購入してでそのままテストしてあこれならもう大丈夫だなということで、まあ、実践投入みたいな、ね、感じだったんですけども、えー、実際にその撮影以外の仕事にこれを使うことは今のところないですね、えー、イオス系を使ってるっていう感じです、まあ、だから来年また同じような水辺の撮影があった時はこのカメラが出るのかなっていう感じなんですけどもただ、まあ、ちょっとね、えー、OMD の EM1M2 ではなくて M3 とかねえー、OM1 ですね新しい方のねああいう方にグレードアップしていってレンズも、えー、1 2 0 0の、えー、F4 でしたかね、えー、明るい方のねレンズのシステムの方がより快適なのかなっていうちょっと思ったりはしているところですけどまあでもまあプライベートで撮る分にはこっこれでね十分に楽しめるなっていうところで、えー、まあこれは持ち続けていますそしてつい最近、えー、RF の 28mmF2.8 のこのパンケーキのレンズですね、えー、つい最近のねレビューやってますけどもこれがねまたちょっと予想以上に良くて、えー、これいいなっていうところがねありますでこれがすごく良かったので、えー、まあ実は RF のこの L レンズではない単焦点シリーズですね、えー、16mm で 24mm もありますねマクロですけどもそれから 28mm がありますねで 35mm で 50mm はもう持ってますでその上が 85mm ですねあと2405の F4 から 5.6 6.3 だったっけなあちらの方も、えー、1本持ってますなので STM シリーズのこのシリーズもですね、えー、金額がまあかなり安い L レンズに比べてかなり安いのでねでお手頃なので持ち歩くもすごく楽なので、えー、2024年はですねちょっとこのこのシリーズね、えー、STM シリーズって言った方がいいのかな L レンズではない方の単焦点、えー、ちょっと充実させていきたいかなっていうね密かに思っているところです。であとは今手元に来てませんけども RF の200800のレンズは予約をして今入荷待ちっていうね状況です。と言ってもですねまあそれしか買ってないんだっていうねところなんですけどまあそれしか買ってないっていうのはまあそれだけもうあの必要なものが揃ってきてるということなんですけどもね。えー、EF システムから R システムに徐々にこう移行させてきながら、えーまあ、このワイド系がねあの RF システムであのちゃんともう、えー、購入したのであとは7200の F2.8 のレンズを購入すれば完全移行できるかなっていうねあの、まあ、競馬以外の仕事ですけどもね、えー、完全移行できるかなっていうところで、まあ、ボディもですねえー、今3台ねミラーレスは持ってますけども R を買って R3 を買って R5 で R6 に関して言うともう今手放してないんで、えーまあ、R3 をメインとして考えるのであればもう1台 R3 なのか R6 の M2 なのか同じ画素数のところでちょっと機材をもう1台増やしていく。置きたいかなっていうのがね、えー、感じなんですけどもただ R1 っていうのがね発表されて発売が多分来年あるんじゃないのかなと思ってるのでそのまあ R1 がどういう形で出てくるのか、えー、ロ,ーローのですねサイズをこう実際に M ローとかね S ローとかっていうふうに、えー、あるのかっていうねそれがもしあるんであれば R3 ではなくて R1 を買うのがベストかなっていうふうにねちょっと思ったりはしてるんでねでも、えー、とりあえずですね R5 買って正解でしたねで RF の 1435mm もかなり正解でしたでこれも正解でした、えー、オリンパスも正解でしたで本当は本音で言うと富士フィルムもちょっとボディとレンズ購入したいなあとソニーも一度使ってみたいなっていうね
気持ちはあるんですけどもねあとニコンもですね Z9 とかがねとっても良さそうなので Z9 もね使ってみたいなって思ったりはするんですけどもまあなかなかね先立つものも大変なことになってしまうので、えー、キャノンをまず充実させるのが一番かなというところで、えー、来年もですね、えー、積極的にいろんな新しい機材をね、あのー、キャノンさんに関して言えば、えー、少しお借りすることができるのでそこで使ってみて、えー、購入していきたいかなというふうには思っております。ということで、2024年もですね、また新しくいろいろなね、えー、なんか皆さんに見ていただけるようなね、動画をね、制作していきたいかなと思っております。ということで、今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。